안녕하세요. 이번 시간에는 오토캐디의 원형 배열에 대해서 알아보겠습니다. 원형 배열을 쉽게 설명드리면 왼쪽 그림에서 보실 수 있는 것처럼 원형 플레이트 안에 작은 원을 하나 그려놨다고 가정을 하겠습니다. 이 작은 원을 특정한 각도나 숫자에 맞춰서 원호를 따라서 그대로 복사하는 기능이라고 보시면 되겠습니다. 여기서는 PCD를 따라서 그대로 복사가 되었죠? 왼쪽 변 그림을 보시면 다른 특징이 있는데요. 하나는 45도로 각도로 치수를 표시했습니다. 또 하나는 28.28처럼 일반적인 치수 기입으로 치수를 표기했습니다. 이렇게 설계사들이 두 가지 방식의 치수 기입을 사용하는데요. 이번 시간에 원형 배열을 이용해서 이두 가지를 그려보도록 하겠습니다. 오른쪽을 보시면 제가 샘플을 준비했는데요. 똑같은 원형 플레이트에 녹색의 작은 원을 하나 그려놨습니다. 이 작은 원에는 센터 라인도 포함되어 있습니다. 그럼 직접 해보도록 하겠습니다. 위쪽을 보시면 수정 위에 원형 배열 아이콘이 있습니다. 왼쪽 마우스 버튼으로 클릭합니다. 그러면 대상을 선택하라고 나오는데요. 객체를 원만 선택하지 마시고 센터 라인까지 전부 다 선택을 해주시기 바랍니다. 그리고 스페이스바를 눌러주시면 이제는 중심점을 잡으란 얘기가 나오고요. 원의 중심 부분을 이렇게 클릭을 합니다. 그러면 기본적으로 이렇게 6개를 복사를 하게 됩니다. 이런 경우에 당황하지 마시고 위쪽에 올라가 보시면 항목 부분에 6이라고 되어 있습니다. 그렇기 때문에 6개를 기본적으로 표현한 것이고요. 이 6을 지우고 나서 8을 입력하고 엔터를 치게 되면 대상이 8개로 바뀌게 됩니다. 바뀐 게 보이시죠? 그리고 밑에 부분을 보시게 되면 총 360도 각도를 8개로 나누게 되면 45도씩 끊어서 표현이 된다라는 뜻입니다. 이해가 되시죠? 또 오른쪽에 보시면 행이 있는데요. 여기에서 행은 겹을 얘기합니다. 한 겹, 두 겹, 이렇게 겹을 얘기하는데요. 현재는 한 겹으로 되어 있죠? 한번더 늘리게 되면 외곽이나 내부 쪽에 한 겹을 더해서 여러 겹으로 원을 복사할 수가 있습니다. 그러면 왼쪽에서 보신 것처럼 각도로 표시를 해야 되는데요. 지금 완성된 그림을 보게 되면 기본적으로 센터 라인이 각도 방향에 맞춰서 기울어져 있습니다. 이것을 지각으로 세울 수도 있고 각도로 사용할 수도 있는데요. 그 기능은 위쪽 메뉴를 보시면 항목 회전이라는 곳을 이용하면 되겠습니다. 항목 회전을 클릭하시게 되면 이렇게 회제가 되면서 직각으로 서게 됩니다. 항목 회전을 마우스 왼쪽 버튼으로 클릭하셔서 선택을 하시게 되면 다시 이렇게 각도에 맞춰서 기울어지는 것을 볼수 있습니다. 작업을 다 하셨으면 배열 닫기를 클릭합니다. 그러면 이렇게 완성이 되게 됩니다. 각도 치수 기입을 해보겠습니다. 각도를 선택하시고 이렇게 센터 라인과 각도를 선택해 주시면 45도라고 치수가 표기되는 것을 볼수 있습니다. 이번에는 일반적인 치수 기입 타입을 해보도록 하겠습니다. 수정 위에 있는 원형 배열을 클릭합니다. 그리고 오른쪽으로 오셔서 녹색 원과 센터 라인까지 모두 다 선택을 해줍니다. 이 상태에서 스페이스바를 한번 눌러주세요. 그리고 중심점을 클릭합니다. 그러면 기본적으로 6개가 그냥 표시가 되게 됩니다. 똑같이 위쪽으로 올라가셔서 항목 6이라고 되어 있는 부분을 지우고 8이라고 입력하고 엔터를 쳐보겠습니다. 그러면 밑에 있는 부분도 바뀌는 게 보이시죠? 45로 바뀌었습니다. 작업을 끝내시고 마우스 커서를 화면 바탕으로 가져오게 되면 이렇게 8개로 바뀐 것을 볼수 있습니다. 이번 치수 기입은 일반적인 방식의 치수 기입이기 때문에 현재 각도에 맞춰서 길어진 이 센터 라인으로는 하기가 좀 번거롭습니다. 그렇기 때문에 위쪽에 올라가셔서 메뉴 중에서 항목 회전 있죠? 이것을 클릭해서 해제를 시켜줍니다. 그랬더니 보시는 것처럼 큰 원의 센터에 맞춰서 수직으로 서 있는 것을 볼수 있습니다. 작업이 다 됐으면 배열 닫기를 클릭합니다. 그러면 배열 작업이 다 끝나게 됩니다. 치수를 기입해 보겠습니다. 치수 기입에 들어가셔서 선형 치수를 선택합니다. 그리고 작은 원의 센터 라인과 큰 원의 센터 라인을 클릭해서 위쪽으로 치수를 뽑아줍니다. 스페이스바를 눌러서 한번더 작업을 해 보겠습니다. 그러면 이렇게 일반적인 방식의 치수 기입을 할수 있습니다. 오늘은 각도 방식의 치수 기입과 일반적인 방식의 치수 기입을 할수 있게 
배열 작업을 하는 것을 해봤습니다. 지금까지 설명드린 것 도움이 되셨나요? 이번 시간은 여기까지 하도록 하겠습니다. 감사합니다.